हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर् यूट्यूब झानल स्टडी फ्री एग्जाम सो फ्रेंड्स मनम इंडियन एकानमी रमेश सिंग बुक् फोर्टीन एडिशन वीडियो रूप में चूस्त फ्रेंड्स आ सीरीज भाग मन वीडियो चाप्टर थ्री स्टार्ट चाप्टर थ्री अनेवल्यूशन आफ द इंडियन एकानमी सो इवल्यूशन आफ द इंडियन एकानमी मन चूडवल टापिक फस्ट आफ् आल मन बैकग्रउंड अंत मन इंडिपेडन राक मुझे मन इंडियन एकानमी एला उ ब्रिटिश रूल मन इंडियन एकानमी एला तरह मन की इंडिपेड वर्वा मन की प्रईम मूविंग फोर्स अने अग्रिकलर अवला लेकिन इंडस्ट्री अवालबेटबल क्वेश्चन अब दाने तरह मन की इंडस्ट्री अने प्रईम मूविंग फोर्स अग्रिकलर ऐसी को मंदिर पाजिट रेस्पास्ट अने वाट रीजन इच्छा अभी का मन इंडस्ट्री की तस्कड़ा गल कारण इवन मन वीडियो चूस्त फ्रेंड्स इंक मन डिस्कसाएं प्लां अं मिक् एकानमी एंफसीस् अं पब्लिक सैक्टर यह रूम मन नैक्स्ट वीडियो चुदाँन ओके फस्ट आफ् आल मन इक बैकग्रउंड चूस ब्रिटिशर्स परपाल अंत मन की इंडिपेड की वे सर की मन इंडियन एकनामिक प्रोफाइल अने चूस चला कंप्लीट डिस्ट्रस अंत चाल दीनम पैस्थित उन्ट यह कॉलनीयल एकानमी अंत ब्रिटिशर्स परपाल मन इंडिया अने मन इंडिया डेवलपमेंट का मन की वेरे फारे लैंड डेवलपमेंट को पनचे मन एकानमी अनेर फारे फारे लैंड अंत युनेड कि ब्रिटिशर्स संबंधी देश युनेड कि अभी दाने मन डेवलप मन इंडिया एकानमी मोतम अभी अग्रिकलर का इंडस्ट्री रू मन की स्ट्रक्चरल मन की एट इवलपमेंट लेकिन चाल डिस्ट्रॉन चाल दीनम पैस्थित मन की गवर्नमेंट अने रोल प्ले चेक वे अन्ट ओके इंडिया इंडिपेड राक मुझे याब संवस मुझे हाफ सी मुझे मन की प्रपंच मत चूस डेवलपमेंट अने चाल वेगवंत मन डेवलपमेंट अग्रिकलर सैक्टर इंडस्ट्री सैक्टर अने चाल एक्सपैंड अव डेवलपमेंट अव चूसा अभी दाखिल मेन कारण एवं गवर्नमेंट उ देश संबंधी अभी चाल ऐक्ट रोल का पनचे इला एक्सपैन डेवलपमेंट को सें थिंग मन की युनेड कि इंडिया वे सर की अभी लेदन एंकं युनेड कि मोतम मन को राचुल रिसोर्स अभी वाले डेवलपमेंट को दादी वाल मन इंडिया या एकानमी अभी इंडिपेड वे सर की चाल दीन स्थित दी तो मन की इक यूनिटर ट्रांसफर अवतम अंत मन भारत देश में उचुल रिसोर्स एवं उन्यो वीट ब्रिटिश वालू मन की ड्रेन आफ् वेल्थ अंत इदे मन मोता दोचको ब्रिटेन पंपे युनेड कि ओके दाखिल बदल गए मन की रावास अमौंट उ अमौंट राक वाल इंडस्ट्रिय द्वारा वाल तैयार गूड्स अभी मन इंडियन मार्केट मन इक मन के अगर सेल्जे एपड़ी इंडियन मार्केट अभी वस्तो इंडस्ट्रेस वाल अभी कुछ तक रेट वस्तम आ तक रेट की राव मन कामर्स मन देशा संबंधी बिजनेस मैन ट्रेड अलगे हाँलूम इंडस्ट्री एवं उन्यो वाट पड़े अंत मन की आर्ट मन इंडिया में उ ट्रेड अं कामर्स मन की हाँलूम इंडस्ट्री एवं उन्यो वीट मन की डोंग्रेडन ओके सो इे का मन की वील पॉलिस एवं उन्यो ब्रिटिशर्स पॉलिस अवी मन की मन देश डेवलपमेंट प्रासेस अडंकले तप डेवलपमेंट कोई पॉलिस अभी मन की अडंकल पॉलिसार एकनामी परंग ओके सो वी मन की विजन लेकिन मन की इंडिया एवं एक्सपोर्टो प्रैमरी प्रोडक्ट अभी ब्रिटेन की वाल की दाख बदल वी इंपोर्ट ब्रिटिश मैनुफाक्चर गुड्स दीन वाल मन इंडियन इंडस्ट्री पड़पे हाँलूम इंडस्ट्री पड़पा मन इंडिया या कामर्स पड़पा सो ई विधा मन इंडिया में उ कैपिटल मोता दोचक तप अभी दाखिल वैचन अमौंट मोता वीलेंटे ये वीलू डिफे फोर्स ब्रिटिश फोर्स की वाली की मेट को गोप डबूल वाड़े तप मन इंडिया या डेवलपमेंट की ओर रूपये वाड़ेदन सो दीन द्वारा मन एपड़ डेवलप ले अलगे सोशल सैक्टर एद दिन असल पूर्ति नग्लेक्टेस ब्रिटिशर्स अने ओके ब्रिटिश रूलर्स एवरू सोशल सैक्टर हेल्थ एडुकेशन इतनी मन भारत देश असल पट्टुकने पट्टुले ओके 
ఇదంతా కూడా మనకి ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్టివిటీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఎకానమీ పరంగా కానీ మనం చూసుకుంటే సోషల్ సెక్టర్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేయబడితే ఓకే సో అయితే మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే మనకి సోషల్ సెక్టర్ అనేది డౌన్ అయిందో ఇల్లిటరసీ అనేది పెరిగిపోయింది మన బ్రిటిష్ రూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైతే పీజెంట్స్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారో రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇల్లిటరేట్స్ గానే మారిపోయారు అంటే అక్షరాస్తులు అనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చే టైంకి మన ఇండియా యొక్క లిటరసీ రేట్ చూస్తే సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎంత తక్కువ చూడండి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఉండేది లైఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ సరికి థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే మనకి ముప్పై రెండున్నర సంవత్సరాలు మాత్రమే ఒక లైఫ్ మనిషి బతుకుతాడు అప్పుడు ఇండియాలో ఇండిపెండెన్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ టైంలో అక్కడి నుంచి మనం ఎట్లా డెవలప్ అయినామో ఎంత పెంచుకున్నామో చూడండి అంటే హ్యూజ్ పాపులేషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా సో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మాటకు వచ్చేసరికి అసలు ఇండియాలో ఎటువంటి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ తెలియదు అనమాట ఏదైతే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పేరుతో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేశారు బ్రిటిషర్స్ అది ఎంత కూడా మన యొక్క రా మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఇండియా మొత్తం మీద అది ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ కానివ్వండి కోల్ కానివ్వండి మినరల్స్ కానివ్వండి అవి మొత్తాన్ని కూడా మనకి ఈ రైల్వేస్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసి వాటిని సీ పోర్ట్స్ కి వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఆ సీ పోర్ట్స్ నుంచి వాళ్ళ కంట్రీస్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నారు తప్ప మన ఇండియాలో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పెడదామనే ఆలోచనతో అసలు ఎటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని స్టార్ట్ చేయలేదు అనమాట ఓకే సో అలాగే ఇండియన్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారు అంటే కొద్ది గొప్ప ఇండియాలో ఉన్న జమీందారులు కానివ్వండి ఒక ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మొత్తం కూడా డిపెండెన్సీ ఎవరి మీద ఆధారపడారంటే బ్రిటిష్ కమర్షియల్ క్యాపిటల్ మీద ఆధారపడ్డారు అనమాట సో బ్రిటిష్ కంపెనీలే ఇక్కడ మనకి షిప్పింగ్ లో కానివ్వండి బ్యాంకింగ్ లో ఇన్సూరెన్స్ లో కోల్ ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ లో జూట్ లో ఇవన్నిట్లో కూడా మనకి బ్రిటిష్ సంబంధించిన ఫార్మ్స్ ఇక్కడ డామినేషన్ అనేవి చేసేవారు అనమాట సో ఇండియా క్యాపిటలిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దళాదులుగా పనిచేసేవాళ్ళు అసలు మొత్తం పైకి అంతా కూడా మనకి బ్రిటిష్ ఫార్మ్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయారు అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి చూస్తే బ్రిటిషర్స్ అనే వాళ్ళు ఇండిపెండెన్స్ పీరియడ్ కి ముందు సమయంలో మొత్తం కూడా మన డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా స్తంభించిపోయింది స్టాగ్నేషన్ లో ఉండి ఎటువంటి స్ట్రక్చర్ లో డెవలప్మెంట్ అనేది లేదనమాట ఒక అగ్రిగేట్ గా మనకి టోటల్ రియల్ అవుట్పుట్ గా చూస్తే ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీ ఫస్ట్ హాఫ్ లో అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వరకు మనం చూసుకుంటే జస్ట్ సంవత్సరానికి టూ పర్సెంట్ అవుట్పుట్ అనేది ఉండదు అనమాట అది చాలా చాలా తక్కువ అనమాట ఓవరాల్ గా మనం బ్రిటిష్ రూల్ మొత్తంలో చూసుకుంటే మన ఎకనామిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంది ఒక ఎకనామిక్ సైంటిస్ట్ యాంగస్ మ్యాడిసన్ అనే ఆయన మనకి ఇక్కడ ఇండియా యొక్క పర్ క్యాపిటల్ గ్రోత్ అనేది చూసుకుంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీకి అసలు పర్ క్యాపిటల్ గ్రోత్ అనేది లేదు నో పర్ క్యాపిటల్ గ్రోత్ అనమాట మనకి ఎయిటీన్ సెవెంటీ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు చూసుకుంటే జస్ట్ జీరో పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అనేది ఉంది వేరేస్ మనకి యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కి వన్ పర్సెంట్ ఉండేది అలాంటిది మన పాయింట్స్ లో ఉంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి పర్ క్యాపిటల్ గ్రోత్ అనేది ఉంది చాలా చాలా తక్కువ ఉండేది అసలు లేని కిందే మనకి ఇక్కడ లెక్క అనమాట ఇండియాకి సంబంధించి సో దీంతో పాటుగా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్స్ కానీ మనం చూసుకుంటే పద్దెనిమిది రూపాయలు థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఎయిటీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో ఎయిటీన్ నైన్టీ నైన్ ఎయిటీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో కరెంట్ ప్రైసెస్ వరకు తీసుకున్నప్పుడు ఇంత అనమాట దీంతో పాటుగా ఇవి చాలదు అన్నట్లు బ్రిటిషర్స్ ఒక పక్కన కొలగడుతున్నప్పటికీ కూడా మనకి రిపీటెడ్ గా మన అదృష్టం బాగా ఫెమైన్స్ కరువు అనేవి వచ్చినాయి డిసీజ్ ఎపిడెమిక్స్ మనకి చాలా వరకు కూడా మనకి మహమ్మారులు అనేవి చాలా ఎక్కువ వచ్చినాయి ఇండియాలో పోలియో లాంటివి మలేరియా ఇలాంటివన్నీ వచ్చినాయి అనమాట నైన్టీన్ సెంచరీలో ట్వంటీ ఎయిత్ ఆఫ్ సెంచరీలో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వరకు కూడా సో దీనివల్ల మనకి అసలు గవర్నమెంట్ అనేది సోషల్ ఎకనామిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది నెగ్లిజెన్స్ ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమైందంటే మన భారతదేశాన్ని ఒక పేదరిక దేశంగా చేసినారనమాట ఓకే సో అప్పట్లో ఎవరైతే డామినెంట్ గా ఉన్న పొలిటికల్ లీడర్స్ ఉన్నారో ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా అప్పుడే అర్థమైంది మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత వీటి మీద ఫోకస్ చేయాలి అవంతా ఫుల్లీ అవేర్నెస్ తో కాన్షియస్నెస్ తో ఉన్నారు కాకపోతే వాళ్ళు ఇండిపెండెన్స్ కోసం ఎదురు చూశారు అనమాట సో వీళ్ళన్ని అందరు కలిసి ఎటువంటి ఇష్యూస్ ని మనం ఇక్కడ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత డెవలప్ చేయాలి అనుకున్నారు మనకి ఎవరైతే ఈ ఈ అనుకున్న వా
ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని తగ్గించాలి ఫారిన్ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది తగ్గించి చేయాలి అసలు పూర్తిగా లేకుండా చేయాలనేది ఒక ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నారు అలాగే ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ అనేది ఉండాలి దీని ద్వారానే ఫైవ్ ఇయర్ ప్లానింగ్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ వచ్చినాయి అనమాట ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అప్పట్లోనే ఇండిపెండెన్స్ రాకముందే మనకున్న మేజర్ పొలిటికల్ లీడర్స్ అలాగే ఇండస్ట్రీస్ అందరూ కూడా ఫోకస్ పెట్టుకున్న అంశాలు ఇవన్నీ ఓకే సో వీటితో పాటుగా మనకి ఇక్కడ రియల్ ఛాలెంజ్ ఏంటి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ మనకి ఆల్రెడీ ఇవి అన్ని మనం ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలు పెట్టుకోవాలి ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండకూడదు అలాగే మనకి ఇక్కడ పబ్లిక్ సెక్టర్ సమస్యలు రావాలి ఇవన్నీ కూడా గోల్స్ గా పెట్టుకున్నారు అయితే వాటన్నిటిని ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్గనైజేషన్ గా మార్చడం అనేది ఈ ఎకానమీలో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన వెంటనే మనకి చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ గా మారింది అనమాట ఓకే ఇలాంటి హార్డ్ ఫుల్ టాస్క్ ని ఛాలెంజెస్ ని అన్ని చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ హడల్స్ అంటే అన్నిట్లో అడ్డంకులే తప్ప ఎటువంటి ఆప్టమిస్టిక్ గా మనకి ఆశ అనేది ఒక రకంగా ఇలా వస్తే మన డెవలప్మెంట్ వచ్చింది అనే ఆశ అనేది లేకుండా మన ఎవరైతే పొలిటికల్ లీడర్స్ ఉన్నారో ఆ టైంలో ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నారో వాళ్ళు ముందుకు సాగారనమాట సో ఇక్కడ దీంతో పాటుగా మన యొక్క ఇండియన్స్ లో నేషనలిస్టిక్ ఏదైతే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత నేషనలిస్టిక్ ఫర్ ఎవర్ అంటే మనకి అందరు కూడా ఏం ఆశిస్తున్నారు మనకి మన ఇండియన్స్ అనేది ఇండిపెండెన్స్ రావడం వల్ల ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ అనేది మనకి కావాలి సో ఆ గ్రోత్ ఎవరి దగ్గర ఇస్తారు ఎవరు ఇస్తారు అంటే పొలిటికల్ లీడర్షిప్ అనేది మనకి ఇవ్వాలి అప్పట్లో ఉన్న పొలిటికల్ పాలిటీషియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మనకి వాళ్ళు చేసిన ప్రామిసెస్ మనకి ఇక్కడ నేషనల్ ఫ్రీ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ అప్పుడు ఆ ప్రామిస్ మనకి ఇండిపెండెన్స్ వస్తే జరిగింది ఇవే జరిగింది అని చెప్పి నేషనలిజ్ అని పెంచారు కదా సో అదన్నీ కూడా మైండ్లో పెట్టుకొని వీళ్ళకి పెద్ద ఛాలెంజ్ గా మారిపోయింది అనమాట ఇది చేయడం అనేది చాలా సింపుల్ టాస్క్ అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో అలాంటి వాటితో మనకి ఈ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఏదైతే డెసిషన్ తీసుకుంటుందో అదే మనకి ఫ్యూచర్ ఇండియాకి షేప్ గా మారేది అనమాట సో ఇలాంటి టాస్క్ ని మనకి కంప్లీట్ చేయాల్సినప్పుడు మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో మనకి కొన్ని డెసిషన్స్ అనేవి తీసుకున్నారు ఇంపార్టెంట్ స్టాటిస్టిక్ డెసిషన్స్ అవి మన ఇండియా యొక్క ఎకనామిక్ జర్నీ జర్నీని షేప్ చేసినాయి అంటే మార్చినాయి అనమాట సో అవి ఏవైతే అప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో తీసుకున్న డెసిషన్స్ బేసికల్ గా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో మనకి ఇండస్ట్రియల్ ప్లాన్స్ అనేవి వచ్చినాయి అనమాట ఓకే ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ అనేవి తీసుకొచ్చారు ఆ ఇండస్ట్రీ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రీ రిఫార్మ్ పీరియడ్ అంటే రిఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో మనకి ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ వచ్చినాయి అనమాట అంత దానికి ముందు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ వరకు ఆ తర్వాత కూడా మనకి వీటి యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా చూడడానికి మనం తెలిసింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే మన ఇండియన్ ఎకానమీ యొక్క నేచర్ ని మన దాని యొక్క స్కోప్ ని కరెంట్ టైమ్స్ లో ఉన్నట్టు కావాలంటే ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ఈ రీజన్స్ అనేవి తెలుసుకోవడం అనేది చాలా చాలా అవసరం అనమాట ఓకే సో ఆ తర్వాత మన ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్ గా ఓకే ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్ గా అగ్రికల్చర్ ని పెట్టాలా ఇండస్ట్రీని పెట్టాలా అనేది నెక్స్ట్ ఒక టాపిక్ ఇష్యూ ఏంటి డిబేట్ కురైన ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఇదే మనం డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ లో ఏ రంగాన్ని మనం ఎంచుకోవాలి ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్ గా అంటే గవర్నమెంట్ అనేది దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ గా మారింది అనమాట అయితే గవర్నమెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీని ఆఫ్ చేసుకుంది అప్పుడు ఇండియా ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్ ఏమైంది అంటే ఇండస్ట్రీ ఇది ఎప్పుడు సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి మనకి ఇక్కడ అప్పటి నుంచి ఏదైతే ఉందో అది మనకి గవర్నమెంట్ అనేది ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్ గా ఇండస్ట్రీని మార్చింది అనమాట అయితే చాలా మంది ఏం చెప్పారు అంటే అగ్రికల్చర్ ని తీసుకోకుండా మనకి ఈ ఇండస్ట్రీని తీసుకోవడం అనేది చాలా తప్పు మూవ్ అనేది చేశారు ప్రతి ఒక్క ఎకానమీ కూడా న్యాచురల్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేసి అంటే వాటిని వాడుకునే డెవలప్మెంట్ అనేది పెంచుకోవాలి సో కాబట్టి ప్రయారిటీ ఏవైతే ఉందో మన ఎకానమీలో అది మనకి అగ్రికల్చర్ తీసుకోవాలి కానీ ఇండస్ట్రీ ఎందుకు తీసుకున్నారు అని చెప్పి చాలా క్రిటిసిజం అనేది వచ్చింది అనమాట ఓకే సో ఈ అవైలబిలిటీ నాన్ అవైలబిలిటీ వాళ్ళ రిసోర్సెస్ అనేవి పక్కన పెడితే న్యాచురల్ హ్యూమన్ వి ఇక్కడ మనకి ఎకానమీలో ఏది డిసైడ్ చేయాలి అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ గా మారినప్పుడు దీంతో పాటుగా మనకి ఉన్న సోషియో పొలిటికల్ కంపల్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి డెవలప్మెంట్ పేదరికం ఇవన్నీ కూడా దీంతో పాటుగా పొలిటికల్ గా లీడర్స్ ఎవరైతే ఆల్రెడీ ప్రామిసెస్ చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేసింది
చూస్తుంటే మనకి ఇక్కడ ఇల్లాజికల్ డెసిషన్స్ తీసుకున్నారు అని చెప్పి కొంతమంది చేశారు దానికి తగ్గట్టుగా వీళ్ళు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి ఇల్లాజికల్ అని చెప్పడానికి ఇండస్ట్రీని తప్పుగా తీసుకున్నారని చెప్పడానికి ఏంటంటే మన ఇండియాలో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది లేదు అంటే పవర్ లేదు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేదు కమ్యూనికేషన్ లేదు ఇవే కదా మనకి మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ రావాలి అంటే సో ఇలాంటివి లేనప్పుడు మనకి ఎందుకు తీసుకున్నారు దీంతో పాటుగా మనకి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోజ్ ఐరన్ కి స్టీలు సిమెంట్ వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది అసలు లేనే లేదు అంటే ఒక చిన్న బేస్ కూడా మన దగ్గర లేదు సో అలాంటప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు ఇన్వెస్టబుల్ క్యాపిటల్ మనీ అనేది ఎవరు చేసేవాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ దగ్గర డబ్బులు లేవు ప్రైవేట్ సెక్టర్ కూడా మన దగ్గర లేదు సో అలాంటప్పుడు ఎలా మన ఇండస్ట్రీస్ తీసుకుని దాని వల్ల వచ్చింది ఏంటి లాభం టెక్నాలజీ లేదు మన దగ్గర రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లేదు స్కిల్ మ్యాన్ పవర్ లేదు ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ లేదు ఎవరు కూడా బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ గా ప్రజలు ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు లేరు అలాగే మనకి దీనికి సంబంధించి ఒకవేళ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టి మనం ఇక్కడ మార్కెట్స్ లో గూడ్స్ తీసుకొస్తే ఆ మార్కెట్స్ లో కొనే వాళ్ళు ఎవరున్నారు మన అందరూ ఇండియా మనం ఉన్నారు అందరూ కూడా పేదరికంతో ఉన్నారు ఇండస్ట్రియల్ గూడ్స్ కి మార్కెట్ లేదు దీంతో పాటుగా కొన్ని సోషియో సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఏవైతే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కి ఎగనెస్ట్ గా నెగిటివ్ గా పనిచేస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎవరైతే అగ్రికల్చర్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఇచ్చిన రీజన్స్ అనమాట ఇవి ఓకే సో ఈ రీజన్స్ తో పాటుగా వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ ని ఎందుకు పెట్టాలి ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఎందుకు ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్ గా పెట్టాల్సి వచ్చింది అనే దానికి ఏం చెప్పారంటే మన దేశం అనేది ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ సారవంతమైన భూమి అనేది ఒక న్యాచురల్ రిసోర్స్ అనేది మన దగ్గర ఉంది అది మనకి ఎక్కువ వ్యవసాయం పండించడానికి కల్టివేషన్ చేయడానికి చాలా మంచి అనువుగా ఉన్న ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ అనేది ఉందనమాట ఇది ఫస్ట్ రీజన్ సెకండ్ రీజన్ వచ్చేసరికి హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎక్కువ ట్రైనింగ్ అనేది స్కిల్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మనం ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ ఇరిగేషన్ అలాగే కొన్ని అగ్రికల్చర్ సంబంధించిన ఇన్పుట్స్ కానీ జస్ట్ మనం కొన్ని ఆర్గనైజ్ చేసినట్లయితే మనకి ఆటోమేటిక్ గా డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉండేది అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నా అనమాట ఫస్ట్ ఈ అగ్రికల్చర్ ని ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఏవైతే ఫుడ్ షెల్టర్ బేసిక్ హెల్త్ కేర్ ఉన్నాయో వాటి నుంచి క్రైసిస్ అనేవి రాకుండా తగ్గు తగ్గకుండా అన్ని కూడా పుష్కలంగా ఉండేవి ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్కువ ప్రజలకి ఫుడ్ షెల్టర్ బేసిక్ హెల్త్ కేర్ దొరికిద్దు ఇదే కదా మనకి డెవలప్మెంట్ లో ఒక ఫస్ట్ మెయిన్ ప్రైమరీ గోల్ అనేది జనరల్ వెల్ఫేర్ ఇవ్వడంలో సో ఇది ఆటోమేటిక్ గా మనకి అగ్రికల్చర్ తీసుకోవడం వల్ల వచ్చేది అని చెప్పి వీళ్ళు వాదించారు అనమాట దీంతో పాటుగా మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి వీళ్ళకి బేసిక్ నీడ్స్ దొరికినాయో ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి వీళ్ళు పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ కూడా మన ఇండియన్ మాసెస్ దగ్గర పెరిగేది దీని ద్వారా ఎప్పుడైతే పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ పెరిగిద్దో అప్పుడు మనకి ఇండస్ట్రీస్ ని ఎక్స్పాన్షన్ అనేది చేయాల్సింది కానీ మనకి ఫస్టే ఇండస్ట్రీస్ ని మనకి ప్రైమ్ మూవింగ్ గా ఫోర్స్ తీసుకొని తప్పు చేశారు ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్కువ మనీ అనేది వచ్చిద్దో అందరు మనీ సర్ప్లస్ గా ఉండిద్దో ఇన్కమ్ అనేది అప్పుడు మనకి ఇండస్ట్రీస్ అనేవి మార్కెట్ లో సక్సెస్ అయ్యేది ఎలా అయితే పీపుల్ రిపబ్లిక్ చైనా ని కంపేర్ చేశారు అనమాట చైనా మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ లో సేమ్ థింగ్ అలాగే ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ ని ఇక్కడ ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్ గా ఎన్నుకొని ఆ తర్వాత వచ్చిన సర్ప్లస్ ఏదైతే ఉందో అగ్రికల్చర్ వల్ల వచ్చిన ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో దాంతో మనకి ఇండస్ట్రియలైజ్ ని నైన్టీన్ సెవెంటీ లో పెంచి ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప ఇండస్ట్రియల్ దేశంగా మనకి ఇక్కడ ఎమర్జ్ అయింది ఇది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది అయినప్పటికి కూడా వీళ్ళు అగ్రికల్చర్ తీసుకోలేదు అంటే ఈ డిస్కషన్ మొత్తం విన్న తర్వాత మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు అంటే మన ఇండియన్ పొలిటికల్ లీడర్స్ అనేవాళ్ళు ఇంత పెద్ద తప్పు చేశారా వీళ్ళు ఇంత చిన్న లాజిక్ ని అనలైజ్ చేయలేకపోయారా మనకి అప్పట్లో అగ్రికల్చర్ తీసుకోకుండా ఇండస్ట్రీ తీసుకుని తప్పు చేశారా మూవింగ్ ఫోర్స్ గా అనేది మీకు డౌట్ రావచ్చు పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు అప్పట్లోనే ఒక ఏషియాలో గొప్ప బిజినరీస్ లో ఒకళ్ళు అనమాట బిజినరీస్ అంటే ముందుగానే మనకి ఎనలైజింగ్ చేసి వాస్తవాలను బట్టి ఎనలైజ్ చేసి ఏది మంచిదో ఏది మంచిది కాదు పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ బాగా తెలుసు ఆయన ఒక గొప్ప లీడర్ గా మనకి ఆసియాలో గొప్ప లీడర్ గా గుర్తింపు పొందారనమాట అప్పటికీలో చైనా మాలో ఉన్న లీడర్ మావో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఇంటర్నేషనల్ గుర్తింపు అనేది లేదు సో ఆయన కొన్న నాలెడ్జ్ కూడా పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ లేకనా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ తీసుకుంది అంటే కాదు ఈయనకి మనకి సపోర్టివ్ గా మ
సో ఎందుకు అనేది మనకి ఇక్కడ రీజన్స్ అనేది తెలుసుకునే ముందుగా మన ఈ ఇండియన్ ఎకానమీని ఫస్ట్ నర్సరీ చేసింది ఎవరు అంటే నెహ్రూ గారు కాబట్టి దాన్ని మనం ఇక్కడ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా వచ్చినప్పుడు నెహ్రూవియన్ ఎకనామిక్స్ అని కూడా ఇప్పుడు కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇవన్నీ మనకి చూసిన తర్వాత ఇండియాని ఎందుకు ఇండస్ట్రీని ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్ గా తీసుకుంది దీనికి కల లాజిక్ ఏంటి జాయిస్ అనేది చూసుకుంటే మనకి ఎక్స్పర్ట్స్ ఇచ్చిన క్రిటిక్స్ కానివ్వండి లేకపోతే మనకి వాళ్ళు చేసిన కొన్ని మేజర్ లిటరేచర్స్ ద్వారా న్యూస్ పేపర్స్ ద్వారా మనకి అప్పట్లో జరిగిన డిబేట్స్ ప్రచురించిన మనకి పరిశీలించిన తర్వాత మెయిన్ రీజన్స్ కానీ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ఇక్కడ రిసోర్సెస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్ అనేది మనకి ఒక ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్ గా మారచ్చు ఓకే మనకి దగ్గర కల్టివేబుల్ ల్యాండ్ ఉంది సారవంతమైన భూమి ఉంది అలాగే హ్యూమన్ పవర్ ఉంది అయితే ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ లో వాడుకోవడానికి ఏంటి ట్రెడిషనల్ టూల్స్ ఉంది టెక్నాలజీ ఉంది మోడర్జేషన్ అనేది లేదనమాట ఫ్యూచర్ మెకానిజం అనేది రాదు ఎందుకు అంటే మనకి అది బ్లాక్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఇండిజినియస్ సంబంధించి మనం దేశీయంగా ఉత్పత్తి చేసుకునే ఇండస్ట్రియల్ సపోర్ట్ అనేది లేదు సో అంటే మనం ఆటోమేటిక్ గా ఎవరి మీద ఆధారపడాలి డిపెండెన్స్ ఎవరి మీద అవ్వాలి ఫారిన్ కంట్రీస్ సో ఫారిన్ కంట్రీ మీద డిపెండ్ అవ్వాలంటే వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి మన దగ్గర ఫారిన్ రిజర్వ్స్ అనేవి లేవు అగ్రికల్చర్ అనేది సక్సెస్ ఎలా అయింది మన దగ్గర ఫారిన్ రిజర్వ్స్ లేనప్పుడు టెక్నాలజీ లేనప్పుడు టూల్స్ లేనప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ టూల్స్ కానీ అంటే ఫారిన్ రిజర్వ్స్ కావాలి వాళ్ళు లేకపోతే ఇండస్ట్రియేషన్ ఉండాలి ఇండస్ట్రియేషన్ లేదు ఫారిన్ రిజర్వ్స్ లేదు అలాంటప్పుడు మనం అగ్రికల్చర్ని తీసుకుని మనం ఏం చేస్తాం ప్రైమ్ మినిమం ఫోర్స్ గా అందుకని చెప్పి ఇండస్ట్రీని కానీ మనం చూస్ చేసుకుంటే ఏదైతే మనకి అగ్రికల్చర్ లో కావాల్సిన ట్రెడిషనల్ టూల్స్ ని తీసేసి కొత్త టూల్స్ అనేవి టెక్నాలజీ అనేది మనం స్వయంగా తయారు చేసుకోవడానికి ఇది అవకాశంగా మారింది సో కాబట్టి ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా డెవలప్ అయింది ఇండస్ట్రీని తీసుకుంటే అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ కారణం ఫస్ట్ కారణం చెప్తున్నారు అనమాట సెకండ్ ఏం చెప్తున్నారు ఏదైతే మనకి డామినెంట్ ఐ ప్రపంచంలో డామినెంట్ ఐడియాలజీ అలాగే వరల్డ్ బ్యాంకు ఐఎంఎఫ్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ వరల్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి ఫేవర్ గా ఉన్నాయి అంటే ఇంటర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఫేవర్ గా ఉన్నాయి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ టైమ్ లో ఓకే ఎందుకు అంటే ఫాస్టర్ గ్రోత్ అనేది మనకి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ద్వారానే వచ్చింది దాన్ని మనం ఇక్కడ ఫాస్టర్ డెవలప్మెంట్ గా మార్చుకోవచ్చు సో ఈ ఇండస్ట్రియల్ బాడీస్ అనేవి సపోర్టింగ్ దేనికి ఇస్తున్నాయి అంటే ఇండస్ట్రియలైజ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కి ఇస్తున్నాయి అనమాట సో ఇలాగే మనకి డెవలప్డ్ ఎకానమీస్ కూడా మనకి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వైపు మగ్గు చూపుతున్నాయి సో ఇలా ఏవైతే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఫాస్టర్ గా మార్చుకుంటారో వాళ్ళకే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పో మనకి ఇక్కడ ఈ వరల్డ్ బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సపోర్ట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఎవరైతే అగ్రికల్చర్ ని ప్రైమ్ మూవింగ్ గా ఫోర్స్ గా పెట్టుకున్నారో ఈ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఐఎంఎఫ్ అలాగే మనకి వేరే డెవలప్డ్ ఎకానమీస్ అనేవి సపోర్ట్ అనేది ఆఫరే చేయలేదు అగ్రికల్చర్ ని మనకి ఎలా చూసినాయి అంటే ఒక బ్యాక్వర్డ్నెస్ కి సింబల్ గా మనకి ఆ టైంలో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ని చూసినాయి అనమాట ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఏమో మనకి డెవలప్మెంట్ కి సింబల్ గా బ్యాక్వర్డ్నెస్ డెవలప్మెంట్ కి అగ్రికల్చర్ ని చూసినాయి సో మరి మన ఇండియాలో లీడర్షిప్ సపోర్ట్ అయ్యి అసలు మనకి చాలా ఆశయాలతో వచ్చిన పొలిటికల్ లీడర్స్ ఏంటి ఇండియాని బ్యాక్వర్డ్నెస్ ప్రపంచ దృష్టిలో బ్యాక్వర్డ్నెస్ గా చూడడం అనేది వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు ఇండియా అనేది ఎప్పుడు కూడా ముందుకు వెళ్ళాలి ఇక తప్ప బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ రాకూడదు అని చెప్పి మనకి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ని ఇక్కడ ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్ గా తీసుకున్నారు అనమాట కానీ నైన్టీన్ నైన్టీస్ వచ్చేసరికి అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీస్ వరకు సేమ్ ఫీలింగ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మీద ఎక్కువ ఫీలింగ్ ఉంది కానీ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ సరికి వరల్డ్ బ్యాంక్ ఐఎంఎఫ్ అనేది వాటి యొక్క ఒపీనియన్ అనేది మార్చుకుంది అనమాట అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ని బ్యాక్వర్డ్నెస్ సింబల్ కాదు ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెక్టరే మనకి ఎకానమీలో అని చెప్పి నైన్టీ నైన్టీస్ తర్వాత చెప్తుంది అనమాట అంతకు ముందు చెప్పలేదు సో కాబట్టి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన వెంటనే మనకి ఈ లీడర్షిప్ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ ని కాకుండా ఇండస్ట్రీ తీసుకోవడానికి ఇది ఒక కారణము ప్రపంచంలో అందరు కూడా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వైపు చూశారు కాబట్టి థర్డ్ పాయింట్ అని చెప్తున్నారు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైమ్ లో మనకి డిఫెన్స్ లో పవర్ అనేది పెంచడం సూపర్ మెస్సీ అనేది చాలా అవసరం డిఫెన్స్ పవర్ అనేది మనకి చాలా కలిగి ఉండాలి అయితే ఒక దేశం యొక్క డిఫెన్స్ పవర్ అనేది మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీదే కాకుండా ఇండస్ట్రియల్ బేస్ అనేది కూడా చాలా చాలా అవసరం సో ఇండియా కూడా మనకి ఇక్కడ ఒక పవర్ఫుల్ డిఫెన్స్ బేస్ గా మారాలి అని చెప్పి మనకి ఒక డిఫరెంట్ ఫోర్స్ అంటే ఎవరన్నా మన మ
ఈ అచీవ్ చేసే విధంగా వీళ్ళు టెక్నాలజీ ఇవన్నిటిని వాడుకుంటూ ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారనమాట ఫోర్త్ పాయింట్ అనేది ఇండిపెండెన్స్ రాకముందులే కొంతమంది సోషియో ఎకనామిక్ కాన్సెస్ కానివ్వండి సోషల్ సైంటిస్ట్ అనే వాళ్ళందరూ కూడా మన సోషల్ చేంజ్ అనేది కావాలి అంటే సొసైటీలో మార్పులు అనేవి రావాలి ఏవైతే మనకి సోషల్ సెక్టార్ని నెగ్లెక్ట్ చేసిందో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వాటన్నిటిని కూడా మోడరైజేషన్ తీసుకొచ్చి ట్రెడిషనల్గా అవుట్ మోడెడ్ వేలో ఎవరైతే బతుకుతున్నారో కల్టివేషన్ చేస్తున్నారో ఇవన్నీ కూడా మార్చాలి అనేది ఉందన్నమాట సో ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ని హోల్ హార్టెడ్గా ఇండస్ట్రియేషన్ వైపుకి తీసుకెళ్ళింది ఇవన్నీ కూడా ఇండస్ట్రియేషన్ రావడం వల్లే మారుతాయి అని వీళ్ళు గట్టిగా నమ్మారనమాట అందుకని చెప్పి ఇండస్ట్రియేషన్ని ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్గా పెట్టారు అలాగే మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చే టయానికి ఇండస్ట్రియేషన్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసింది ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఎలా పనిచేసింది ఎలా పేస్ అనేది ఎలా యాక్సలరేట్ చేసింది అనేది ఒక డెవలప్మెంట్ అనేది ఎలా వచ్చింది సో ఇవన్నీ కానీ మనం రీజన్స్ కానీ చూసుకుంటే ఈ రీజన్స్ అన్నీ కూడా మన ఇండియన్ పొలిటికల్ లీడర్స్ అనేవాళ్ళు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టైంలో మనకి ఇండస్ట్రీని మై ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్గా పెట్టడానికి ఎకానమీలో ఇది మెయిన్ కారణాలు అన్నమాట ఇవన్నీ ఎవరైతే మనకి ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ అనేవాళ్ళు చాలా చాలా డివిజన్ ఒపీనియన్స్తో ఉన్నారనమాట ఈ ఇష్యూ మీద ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ప్రైమ్ మూవింగ్ ఫోర్స్గా పెట్టడానికి ఓకే ఇండస్ట్రీస్ అనేవి చాలా చాలా అవసరం కాబట్టి అప్పట్లో అవే ఒక హోప్గా విష్గా ఉన్నాయి కాబట్టి డెవలప్డ్ ఎకానమీగా మనకి దీన్ని తీసుకున్నారు అయితే దీనివల్ల మనకి ఇది కంప్లీట్లీ ఫెయిల్ అయిన ఎకానమీని డెవలప్ చేయడం అనేది ఇప్పుడు కూడా క్వశ్చన్స్ అనమాట ఎక్స్పర్ట్స్ అనేవాళ్ళు సో వీటి నుంచి మళ్ళీ ఇంకా మనకి కొంత మ్యాటర్ అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ ఇంపార్టెంట్ అగ్రికల్చర్ ఇంపార్టెంట్ అనేది సో దీంతో పాటుగా మనకి మిక్స్డ్ ప్లాన్ ఎకానమీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ వీడియోని లైక్ చేయండి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఫ్రెండ్స్ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్